欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：二十九岁女星白露剧照曝光，红衣古装造型唯美可爱，感情如一张白纸。六月九日，二十九岁知名女星白露的红衣古装造型曝光，引起了网友的热议。观看了白鹿新剧的红衣古装造型，我不禁被屏幕中流淌出的古典韵味与现代审美融合的魅力深深吸引。在这张露透图中，白鹿仿佛穿越了时空，化身为古代婚礼上的角色佳人。她的身影与那袭火红的衣裳共同绘就了一幅动人心魄的画面。红衣自古以来便是喜庆与热情的象征。在他身上更添了几分庄重与华美，如同朝霞映照下的云景，绚烂而不失雅致。头上的金钗银饰错落有致，每一处细节都透露着匠人的精心与对美的极致追求。他们在白露的乌发间熠熠生辉，不仅彰显了人物身份的尊贵，也巧妙地勾勒出了角色的内心世界，坚韧而不屈，温婉而独立。这样的造型设计。无疑是对白鹿古装扮相适配度的一次完美诠释，让人不禁期待他在剧中将如何演绎这段跨越千年的爱恨情仇。不得不说，这样的白鹿的确是一世而独立，叫人感到眼前一亮。值得一提的是，他出道之初并不是这么具有气质的，这样的气质是在长期的磨练中养成的，让他如今更配得上“演员”两个字。如果说，一十八岁的女艺人拥有出成长的青涩，那么二十九岁的白鹿已经褪去了青涩，变得成熟而妩媚。的确，任何女人都有一个成长的过程，她们的经历、她们对生活的见解和感悟，都会慢慢养成她们后来的性格和气质。相信白鹿在圈内摸爬滚打这么多年，也看惯了娱乐圈的起起落落，看惯了千奇百怪的各种类型的人。才养成了如今的自己。谈及白鹿的成名之路，她从一名模特到演员的转型，无疑是成功的典范。凭借不懈的努力与对表演艺术的热爱，她在多部影视作品中崭露头角，逐渐走入观众的视野。从《招摇》中的陆招摇到《烈火军校》的谢湘，每一个角色都在她的演绎下鲜活起来，展现了她作为演员的多样性和可塑性。他的演技日益成熟，每一次的荧幕亮相都让人为之眼前一亮。至于白鹿的感情世界，作为一个尊重艺人隐私的旁观者，我们更应该关注的是他的作品，而非私生活。他通过作品与观众对话，用角色传递情感，这种艺术上的交流远比窥探个人生活更有意义。白鹿用自己的才华和努力，不断地在演艺道路上前行。每一次的新角色、新造型都是他成长的印记，也是给予喜爱他的观众最美好的回馈。当然了，白鹿出道至今，感情生活犹如一张白纸，从来没有传出过绯闻，走的是清纯玉女的路线。希望他能够在这一条路上越走越远。总之，白鹿在新剧中的红衣古装造型不仅令人赞叹。更是他演艺生涯中又一值得期待的亮点，让我们一起静候这部作品的正式上映，共同见证他在这部剧中的精彩表现。二，内娱鲜肉演技有多拉垮？白鹿小人得志，赵露思一己之力创造小奶音。内娱九十五花的演技有多牛掰？有人创造了小人得志派的演法，有人凭一己之力创造奶格文学。还有人演戏的情感全靠观众瞎猜。倘若二十三年年度优秀女演员要颁奖，他们几个指定榜上有名。首先就得说一下白鹿，但凡让她演趾高气扬的感觉，这姐一个眼神，是立马把小人得志拿捏得很到位。不管是仙侠剧还是现代剧，冷笑杨梅这些细小的神情，全都能被她用演技全方位展现。重点是他演戏有多用力，光是从这个表情，大家也不难发现，能做到这样的不顾及颜值专心演戏。
，难怪网友辣评：白鹿演戏总能给人一种不管大家死活的美感。除了这位女演员。赵露思也一定的是榜上有名，哪怕是到了仙侠剧《神隐》，这种奶音都一如既往传承了下来。演戏多年，她都能不忘初心，坚持把家嗓子给发挥到极致。赵露思也真实有够拼的了。最后得奖的就不得不提一嘴杨超越，不管是他被杀，还是他最爱的人被杀，这姐演戏总能给人一种不关我事的感觉。要么面无表情，情绪让人难以琢磨；要么就哭得面不狰狞，实在是有损他爱豆的颜值。咱就是说，二十三年影视剧有他们也真是够精彩的。现在的娱乐圈是进入循环了吗？就那几个流量明星，是翻来覆去的轮流搭档。虞书欣跟王鹤棣刚凭《苍兰诀》大火，王鹤棣就跟白鹿搭档了《以爱为营》。同时，虞书欣也跟张凌赫合作了《云之语》，本来这看着也没啥，谁知白鹿竟又去跟张凌赫拍《宁安如梦》。好家伙，合着你们几个是在轮番谈恋爱呢？这个亲完亲那个，难怪有观众发出疑问：现在的影视剧是不是都陷入循环了？天天让这几个流量鲜肉换着拍戏，光是看着都有些审美疲劳，哪怕是白鹿自己的粉丝。都忍不住说看太多实在是腻了，尤其是二十三年白鹿上了太多部戏，数量上去了，质量就下来了。毕竟从前白鹿靠一部《周生如故》是能直接凭演技爆火的，但今年不管是长月烬明的干豪式哭戏，还是宁安如梦的台词跟演技，白鹿总是在被喷的路上，实在是没以前的口碑好了。不过要知道的是。他们拍戏那是自带流量，不管导演拍出来是好是坏，出来的成绩还都是不错的。反观那些新人演员，没有知名度，即便是演技在线，给电视剧招商的能力也不太行，所以难怪导演爱用流量明星了。直到看见《少年歌行》的花絮，才发现这剧能成漫改编风是真的一点没吹牛。光是一个空中三百六十度旋转，就直接砸碎内娱多少鲜肉的饭碗。咱就是说，看之前以为是什么特效烂片，看之后那简直是真香。各种花里胡哨的打戏，主演竟全能驾驭。哪怕他们都是好几线开外的新人，那都是能不靠替身武打戏亲自上阵的。就拿剧中的百里东君来说。他这个三百六十度旋转难度可不是一般的高，但人家吊上威压就轻松驾驭，可想而知功夫有多了得。要知道，《少年歌行》在筹拍时，因为是改编自动漫，不少漫粉那可都强烈反对，是生怕电视剧拍了毁作品。好在导演有够良心，全剧三亿多的投资，一大半都用在了特效上，留给请演员的是少之又少。所以才不得已启动鲜肉进组，没想到最终成片会如此惊艳，可是获得了不少好评。只是唯一可惜的是，这部剧上映的时候狂飙热度太高，鲜肉终究是没干过老戏骨，不然成绩肯定能更牛掰。你觉得《少年歌行》如何呢？